మనకు వెబ్ సర్వర్ కోసం హెచ్డిటిపిటి ప్యాకేజ్ ఉంటుందన్నమాట సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తాను ఎస్ ఇన్స్టాల్ అయింది సో సర్వీస్ ఆ సర్వీస్ అనేది రన్ అవుతుందో లేదా చెక్ చేయాలన్నమాట స్టాటస్ ఇది ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది సో దీన్ని రన్ చేయాలంటే స్టార్ట్ అనేది సర్వీస్ స్పేస్ హెచ్డిటిపిటి స్పేస్ స్టార్ట్ సో ఈ కమాండ్ వల్ల మనకు వెబ్ సర్వర్ అనేది ఈ సర్వర్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో రన్నింగ్ అది రన్ అవుతుందో లేదో చూడాలంటే ఇది పబ్లిక్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా సో మీరు మీ బ్రౌజర్లో ఓపెన్ చేస్తే టెస్ట్ పేజ్ అనేది రావాలి ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ సేమ్ నేను సెకండ్ మెషిన్ కూడా అలానే ఇన్స్టాల్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ లాగిన్ అవ్వండి గిట్ బ్యాష్ సిడి డౌన్లోడ్స్ ఎందుకంటే డౌన్లోడ్స్ నా ఫైల్ ఉంది డెవ్ ఎల్బి డెమో టూ ఈస్ టూ అనేది డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ అట్ ది రేట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎస్ ఏదో మీరు సేమ్ ఈస్ టూ యూజర్లో నుంచి కూడా వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే దానికోసం మనం చూడు అని సూపర్వైజర్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఎమ్ ఇన్స్టాల్ హెచ్టిటిపిడి ఓకే రూట్లోకే వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ కూడా ఇలా కూడా చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాను అన్నమాట ఓకే ఇన్స్టాల్ చేసాము ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ సర్వర్ని ఆ సర్వీసెస్ని మనము స్టార్ట్ చేయాలి సర్వీస్ ఓకే సో దీనికోసం మనకు పర్మిషన్ కావాలి దానికోసం సూడు ఇచ్చేస్తాం సో స్టాటస్ సో ఇది కూడా రన్ అవుతుంది ఓకే టెస్ట్ పేజ్ సో మనం మన ట్రాఫిక్ని డైవర్ట్ చేసినప్పుడు సేమ్ పేజ్ వస్తే అది రౌండ్ రాబింగ్ ఫ్యాషన్లో అసలు వెళ్తుందా లేదా సేమ్ పేజ్ కాబట్టి మనకు కాస్త కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే సో నేనేం చేస్తానంటే సో డిఫాల్ట్ పేజ్ని ఇక్కడ టెస్ట్ పేజ్ బదులు నేను ఇక్కడ మెసేజ్ రాస్తాను అనమాట దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ సర్వర్ వన్ దిస్ ఈజ్ మై వెబ్ సర్వర్ టూ సో మీకు ఏమైనా ట్రాఫిక్ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ని బట్టి మీకు ఏ వెబ్ వెబ్ సర్వర్కి వెళ్తుందో మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట ఓకే నేను ఇక్కడ డిఫాల్ట్ పేజ్ తీసి నా ఓన్ పేజ్ పెడతాను అనమాట నేను ఆల్రెడీ కాస్త హెచ్టిఎంఎల్ కోడ్ రాశాను సో మీకు ఇది ఇదే యూజ్ చేయాలనుకుంటే ఇది మీరు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటే ట్రై చేయండి ఆర్ఎల్స్ మీరు జస్ట్ ఓపెన్ చేసి ఒక ఫైల్ ఉంటుంది ఫైల్లో మనం ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ క్రియేట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇది థర్టీ ఫోర్ కదా థర్టీ ఫోర్ వచ్చేసి టూ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇది వెబ్ సర్వర్ వన్ నాట్ టూ నాట్ ఎయిటీ సిక్స్ అయ్యా ఇది సెకండ్ సర్వర్ సో ఫస్ట్ సర్వర్ ప్రైవేట్ అయిపోయి థర్టీ ఫోర్ కదా సో ఇక మీరు దాన్ని బట్టి ఇంకా థర్టీ ఫోర్ ఉంది సో మనకు మన ఓన్ ఫైల్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ రాయాలంటే వారిలో డబ్ 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 హెచ్టిఎంఎల్లో ఇక్కడ ఒక ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఏదైతే పేస్ట్ చేస్తారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హాయ్ దిస్ ఇస్తారు అని నేను ఇచ్చాను సో ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేస్తే ఓకే ఇది తీసేద్దాం ఇలా వస్తుంది అన్నమాట ఈ ఫైల్లో మనం ఏదైతే డిఫైన్ చేస్తామో అదే వస్తుంది నేను కాస్త గ్రాఫికల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ అది కాస్త హెచ్టిఎంఎల్ కోర్ రాసాను ఆల్రెడీ సో దాన్ని పేస్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను రిఫ్రెష్ చేస్తే దిస్ ఇస్ మై వెబ్ సర్వర్ వన్ సో ఇలా ఒక ఇమేజ్ వస్తుంది అనమాట సో ఇది నా వెబ్ సర్వర్ వన్లో రన్ అవుతున్న పేజ్ అనమాట సేమ్ నేను ఈ వెబ్ సర్వర్ టూలో కూడా సేమ్ ఇలాంటి ఒక పేజ్ పెడతాను అనమాట సో సిడి స్లాష్ వార్ ఈ ఫోల్డర్ ఇల్లోకి వెళ్ళాలి మీరు వెళ్ళేసి ఇది ఎంటీగా ఉంటుంది 
ఇందులో ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అనేది క్రియేట్ చేసి మీ కంటెంట్ టైం అని ఉంటే ఇక్కడ పేస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఓకే చూడు ఓకే ఇప్పుడు రిఫ్రెష్ చేస్తే నాకు గ్రీన్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తుంది దిస్ ఈజ్ సెకండ్ సర్వర్లో రన్ అవుతున్న నా పేజ్ అనమాట ఓకే ఓకే అండ్ మనం టూ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసాము అందులో వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసాము ఓకే అండ్ మన డిఫైన్డ్ పేజ్ అనేది అక్కడ పెట్టాం బేసికల్గా అయితే గూగుల్ అనుకోండి అన్నిట్లో ఒకే పేజ్ సిమిలర్గా ఉంటాయి మనకు కాస్త తేడా తెలియదు కదా అసలు ఏ సర్వర్కి వెళ్తుంది దానికోసం నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పేజెస్ పెట్టాను అనమాట ఒకటి గ్రీన్ ఒకటి బ్లూ లైట్ బ్లూ అనమాట నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఈ టూ సర్వర్స్ని లోడ్ బ్యాలన్సర్ అంటే టార్గెట్ గ్రూప్లో యాడ్ చేయాలి ఈ టూ సర్వర్స్ని ఎన్ని సర్వర్స్ ఉంటే మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తారో ఆ సర్వర్స్ని టార్గెట్ గ్రూప్స్ లో క్రియ యాడ్ చేయాలన్నమాట దానికోసం ఇన్స్టాన్సెస్ ఉంది కదా సో కాస్త మీరు స్క్రోల్ డౌన్ చేస్తే ఇక్కడ టార్గెట్ గ్రూప్స్ అనేది ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది క్లిక్ చేయండి క్రియేట్ టార్గెట్ గ్రూప్ మై ఈఎల్బి టీజీ మై ఎలక్ష లోడ్ బ్యాన్సర్ టార్గెట్ గ్రూప్ అని ఇస్తాను సో ఇది హెచ్టిపి మనం సర్వర్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఎయిటీ పోర్ట్ మీద రన్ అవుతుంది సో నేను చేంజెస్ ఏమి చేయను బై డిఫాల్ట్గా ఇది ఎయిటీ ఎయిటీ అనేది తీసుకునింది కాబట్టి అండ్ అడ్వాన్స్ హెల్త్ చెక్ హెల్త్ చెక్ అంటే మనకు లోడ్ బ్యాన్సర్ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఓన్లీ ఆల్వేస్ ట్రాఫిక్ అనేది పనిచేసే మిషన్లకు మాత్రమే ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది ఇన్ కేస్ కనుక మీ దగ్గర త్రీ సర్వర్స్ ఉన్నాయి ఈ సర్వర్ కనుక ఫెయిల్ అయితే సర్వర్స్కి ట్రాఫిక్ అనేది స్టాప్ చేస్తున్నాను ఫార్వర్డ్ చేయడం సో అది దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఇది ఒక హెల్త్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ దీన్ని పింగ్ చేసి చెక్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఇది రెస్పాన్స్ కనుక ఇస్తే ఇది పని చేస్తున్నట్టు రెస్పాన్స్ రాకపోతే అది పని చేయనట్టు సో అదే అనేది ఇక్కడ హెల్త్ చెక్లో డిఫైన్ చేస్తాం అనమాట ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్కి ఒకసారి చెక్ చేయమని టైమ్ అండ్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో కనుక మనకు అవుట్పుట్ రాకపోతే అది ఎవ్రీ టెన్ టైమ్స్ అలా ఫైవ్ టైమ్స్ చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఫైవ్ టైమ్స్ తర్వాత అది పని చేయట్లేదని డిక్లేర్ చేస్తుంది సో ఇంకా దానికి ట్రాఫిక్ అనేది సెండ్ చేయదు సో క్రియేట్ సో టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేసాం టార్గెట్ గ్రూప్ కూడా మనం ఓకే నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే లోడ్ బ్యాలన్సర్ అనేది క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే లోడ్ బ్యాలన్సర్ అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలన్సర్ ఏఎల్బి సో లోడ్ బ్యాలన్సర్లో మనము ఇందాక చదువుకున్నాం కదా లిజనర్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి లిజనర్ పోర్ట్ ఎయిటీ ఈ లిజనర్ పోర్టీకి ఈ టార్గెట్ గ్రూప్కి లింక్ అనేది పెట్టాలన్నమాట ఓకే సో దట్ ఎవరైనా మనకు ఎయిటీ పోర్ట్ని హిట్ చేస్తే ఈ టార్గెట్ గ్రూప్ అనేది హిట్ అవుతుంది ఈ టార్గెట్ గ్రూప్లో ఉన్న సర్వర్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అనేది ట్రాఫిక్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే మనం టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసాం బట్ టార్గెట్ గ్రూప్లో ఈ ఇన్స్టెన్స్ని యాడ్ చేయలేదు ఇంకా సో ఇక్కడ టార్గెట్స్లోకి వచ్చేసి ఎడిట్లోకి వెళ్ళేసి మీరు ఏవైతే ఇన్స్టెన్స్ని యాడ్ చేయాలనుకుంటారో ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు అనమాట యాడ్ టు రిజిస్టర్ ఇలా మనం టార్గెట్ గ్రూప్లోకి ఇన్స్టెన్సెస్ని యాడ్ చేస్తాం తర్వాత లోడ్ బ్యాలెన్సర్ క్రియేట్ చేయడం క్రియేట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అప్లికేషన్ ఆ నెట్వర్క్ ఆ క్లాస్ కా క్లాస్ కా చూస్తే ఇది ప్రీవియస్ జనరేషన్ సో దీన్ని ఇగ్నోర్ చేయండి సో మనమైతే అప్లికేషన్ మీద వర్క్ చేద్దాం ఏఎల్బి మై ఏఎల్బి ఇది ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ కాబట్టి ఇంటర్నెట్ మనకు ఇంటర్నల్ ఫేసింగ్ అంటే ఇది ప్రైవేట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ వరకు ఎందుకు వస్తుంది అనమాట ప్రస్తుతానికి అయితే మనం బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయాలి కాబట్టి ఇంటర్నెట్ ఫేసింగ్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఇది లిజినర్స్ అనమాట హెచ్టిపి ఆర్ హెచ్టిపిఎస్ సో హెచ్టిపి ఎయిటీ పోర్ట్ మీద లిజన్ అవ్వమని చెప్తున్నా సో ఇక్కడ విపిసిలో ఆల్ జోన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో దట్ ఆ ట్రాఫిక్ అనేది అక్రాస్ ఆల్ ఏడీస్కి వెళ్ళే విధంగా ఇది 
కన్ఫేర్ చేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ కన్ఫేర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ సో ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఏదైతే మీరు యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నారో దానికి ఎయిటీ పోర్ట్ అనేది మీరు పోర్ట్ ఓపెన్ చేసి ఉండాలి అదర్వైజ్ ఓపెన్ చేయదు అనమాట ఓకే కాన్ఫిడెంట్ రూటింగ్ సో ఇక్కడ మనం ఇస్తాం అనమాట ఆ రూటింగ్ ఇప్పుడు లిజనర్ ఇచ్చాం కదా సో లిజనర్ ఎయిటీ ఇచ్చావు సో ఎవరైనా ఎయిటీ పోర్ట్ని హిట్ చేస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి దాన్ని టార్గెట్ అంట అనమాట సో నేను ఇక్కడ ఏమని చెప్పాలి టార్గెట్ గ్రూప్ నేను ఇందాక ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ హిట్ చేశాను కదా ఆ టార్గెట్ గ్రూప్ హిట్ చేయమని సో అందుకు నేను కొత్త క్రియేట్ చేయట్లే ఇందాక ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ అని ఇస్తా సో ఇందాక నేను మై ఈఎల్బి టీజీ అనే ఒక టార్గెట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి దానికి ఇస్తా అనమాట నెక్స్ట్ రిజిస్టర్ టార్గెట్ సో ఇక్కడ నాకు చూసింది ఏ ఏ ఇన్స్టెన్స్ ఆ టార్గెట్ గ్రూప్కి రిజిస్టర్ అయ్యాయి అని రివ్యూ చేసి క్రియేట్ చేసేయండి అంతే సో ప్రొవిజన్ స్టేట్ వచ్చేసి ప్రొవిజన్ ఉంది ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ పడుతుంది సో మనం వెయిట్ చేద్దాం లిజనర్ ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇన్ ది మెయిన్ వేల్ సో మీరు అప్పుడప్పుడు ఇక్కడ మీ అకౌంట్లో బిల్డింగ్ డాష్ బోర్డ్లో మీకు ఏమైనా బిల్ పెడుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి ఇన్ కేసు మీరు ఏమైనా ప్రొవి మిషన్స్ ల్యాబ్లో ల్యాబ్ యూజ్ చేయడం కోసం ఏమైనా మిషన్స్ క్రియేట్ చేసి మర్చిపోయారు అనుకోండి దానికి పిల్ పెడుతుంది కదా సో ఇక్కడ మీకు ఇది నేను అకౌంట్ నిన్నే క్రియేట్ చేసా కాబట్టి నాకు ఏం చూపించట్లేదు సో ఇన్కేస్ కనుక మీరు ఏమైనా క్రియేట్ చేసి మర్చిపోతే ఇక్కడ బిల్డింగ్ పడుతుంది సో అది ఆ మెషిన్స్ ఏవో ఒకసారి చూసి అక్కడ డీటెయిల్గా పడుతుంది అనమాట ఏ రీజన్లో ఏ ఏ మెషిన్ క్రియేట్ చేశారు అని డీటెయిల్గా ఒక రిపోర్ట్ వస్తుంది దాన్ని చూసుకొని మీరు దాన్ని టర్మినేట్ చేసేయండి బెటర్ ఓకే రిఫ్రెష్ సో ఇందాక మనము అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్లో కంటెక్స్ట్ బేస్డ్ రూటింగ్ అన్నాం కదా సో దాన్ని ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు అనమాట లిజనర్స్కి వెళ్ళేసి సో ఎవరైనా ఎయిటీ స్లాష్ ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఒకదానికి వెళ్ళే విధంగా ఎడిట్ రూల్లో మనం రూల్స్ అనేది డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూస్తే పిపిటి ఇక్కడ లిజనర్స్లో రూల్స్ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట డిఫాల్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇన్ కేసు ఎవరైనా స్లాష్ ఏపీ అని ఇస్తే ఇంకో బ్యాక్గ్రౌండ్ టార్గెట్ గ్రూప్కి వెళ్ళే విధంగా మనం మనం ఇవ్వచ్చు అనమాట ఓకే ఓకే ప్రొవిజనింగ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేద్దాం అంటే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ యూజర్స్ ఉంటారు కదా సేమ్ యూజర్ నుంచి మనం ఈ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది హిట్ చేద్దాం మనకు అది హిట్ అవుతుందో కరెక్ట్గా మనకు కాన్ఫిగర్ చేసి ఉంటే మనకు అవుట్పుట్ అనేది మన పేజెస్ వెబ్ పేజెస్ అనేది వస్తాయి అనమాట సో ఇక్కడ యూజర్ ఏ యూజర్ బి యూజర్ ఏ నేను సేమ్ ఒకే సిస్టంలో నుంచి చేస్తాను నేను రౌండ్ రాబిన్ చేస్తున్నా కాబట్టి నాకు టూ సిస్టమ్ అవసరం లేదు జస్ట్ రీఫ్రెష్ చేస్తే ఆ ట్రాఫిక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మనం వెబ్ పేజీని సేమ్గా ఇవ్వలేదు ఒక దాంట్లో గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చాం ఇంకో దాంట్లో ఎల్లో ఇచ్చి డిఫరెంట్గా ఇచ్చాం కదా సో మనకు తెలిసిపోతుంది అసలు ట్రాఫిక్ సేమ్ సర్వర్కి వెళ్తుందో అని సో ఎప్పుడైతే మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ సార్ యొక్క డిఎన్ఎస్ హిట్ చేస్తామో సో అది లిజనర్కి హిట్ అవుతుంది ఆ లిజనర్ టార్గెట్ గ్రూప్ హిట్ అయ్యేసి మనకు ఈ లోడ్ ఉంటుంది కదా ఈ లోడ్ అనేది బ్యాక్ అండ్ సర్వర్స్కి వెళ్ళేసి మళ్ళీ మనకు రిటర్న్ వస్తుంది అనమాట సో అది పనిచేస్తుంది లేదా ఒకసారి చూద్దాం యాక్టివ్ యా సో ఇక్కడ డిఎన్ఎస్ నేమ్ ఉంది కదా సో దీన్ని కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టెస్ట్ చేయొచ్చు సో నాకు అవుట్పుట్ అనేది వచ్చింది ఇది ఫస్ట్ యూజర్ కాబట్టి ఫస్ట్ టైం కాబట్టి ఫస్ట్ సర్వర్కి మన నాకు ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్ళింది నేను రీఫ్రెష్ చేస్తే అది సెకండ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది అనమాట రీఫ్రెష్ సో ఇది రౌండ్ రాబిన్ కాబట్టి పర్సిస్టెంట్ ఉంది సెషన్ పర్సిస్టెంట్ ఆల్వేస్ అది మీరు రీఫ్రెష్ చేసిన ప్రతిసారి వేరే సర్వర్కి అనేది ఇది ట్రాఫిక్ అనేది డైవర్ట్ అవుతుంది చూస్తే చూడండి రీఫ్రెష్ చేసిన ప్రతిసారి నా దగ్గర ప్రస్తుతానికి రెండు సర్వర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండింటికి మాత్రమే వెళ్తుంది ఇన్ కేసు మీ దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంటే ఒక్కోసారి ఒక్కో దానికి వెళ్తుంది అదే ఫ్లో ఫ్లో హ్యాషింగ్ అలా కడుతుంకి వస్తే నేను ఎన్నిసార్లు రీఫ్రెష్ చేసినా సేమ్ ఒకే సర్వర్కి వెళ్తుంది అనమాట అది నెట్వర్క్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ రెక్క డిఫాల్ట్ రూటింగ్ అలా కడతాం 
ల్యాబ్లో అయితే మనం దీన్ని నేర్చుకుందాం ఓకే సమ్మరీ సమ్మరీలో లోడ్ బ్యాలన్సర్ లోడ్ బ్యాలన్సర్ అంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ ఎంట్ లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ ఎ సర్వీస్ విచ్ విల్ టేక్ ది రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ ది యూజర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ట్రాఫిక్ ఇన్ టు అక్రాస్ డిఫరెంట్ సర్వర్స్ ఇన్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓకే లిజనర్స్ ఫార్వర్డ్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్ టు టార్గెట్ బేస్డ్ ఆన్ ది రూల్స్ రూల్ అంటే స్పెసిఫైస్ ఎట్ టార్గెట్ గ్రూప్ కండిషన్ ఆర్ ప్రియారిటీ టార్గెట్ గ్రూప్లో వచ్చేసి మనకు సెట్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉంటాయి హెల్త్ చెక్స్లో మనం మానిటర్ చేస్తాం సర్వర్ రన్ అవుతుందా లేదా అని ప్రైజింగ్ వచ్చేసి మనకు హవర్లీ ప్రైజింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎల్సియు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కెపాసిటీ యూనిట్స్ బేస్ చేసుకుని మనకు ప్రైజింగ్ అనేది డిసైడ్ చేస్తారు దాని గురించి మోర్ చదవాలంటే ఇంకా ఇక్కడ లింక్ ఉంది ఒకసారి చదవండి దట్స్ ఇట్ గైస్ దిస్ వీడియో హోప్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ సో ఐ థింక్ దీస్ వీడియోస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ సో మీకు ఇంకా ఏమైనా సర్వీసెస్ గురించి ఆ వీడియో చేయమంటే జస్ట్ కమెంట్ సెక్షన్ కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇంకా డెవాప్స్ కనుక ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు ప్లాన్ టు అప్లోడ్ డెవాప్స్ వీడియోస్ ఆల్సో సో అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ దే కెన్ ఆల్సో లర్న్ ది క్లౌడ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏమైనా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో దట్ ఐ కెన్ try to follow okay that's it guys thanks for watching have a great day lab ai payaka meeru ee load balancer ni and me create chesina ee servers ni destroy cheyadam marchipokandi so i'm just deleting load balancer lo kelesi delete cheyandi load balancer tarvata target groups unnai kada సో ఇది కూడా డిలీట్ చేసేయండి దెన్ మనం క్రియేట్ చేసిన సర్వర్స్ ఉన్నాయి కదా టూ సర్వర్స్ వీటిని కూడా డిలీట్ చేసేయండి టర్మినేట్ చేసేయండి దట్స్